സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയേണ്ട നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച കരസേനയുടെ ലഡാക് സ്കൌട്ട് റെജിമെന്റിലെ സൈനികന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിനാലുകാരനെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞിൽ പോരാടുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ റെജിമെന്റിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയും ചെയ്തു എണ്ണൂറ് സൈനികർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ പിതാവിൽ നിന്നാണ് സൈനികന് രോഗം പകർന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ലഡാക് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ അവധിയിലായിരുന്ന സൈനികൻ പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാർച്ച് രണ്ടിന് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമായിരുന്നു ജോലിക്ക് എത്തിയ ശേഷവും വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു മാർച്ച് ആറിന് പിതാവും പിന്നീട് സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരി ഭാര്യ രണ്ടു മക്കൾ എന്നിവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളോടും സാഹചര്യം നേരിടാൻ സജ്ജരായിരിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ത്രീയും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് പൂനെ സൈനിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തിയ പശ്ചിമബംഗാൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ മകനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയക്കാരായ രണ്ടു പേർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത് ഇവർ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും ഇവർ പോയിരുന്നില്ല ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം മകൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കയ്യിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ സീൽ പതിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ ട്രെയിനിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പാൽഖർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ആഗ്ര അസം മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച നോർവേ പൗരന് ഗോവയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ഇവയാൽ രാജ്യത്തെത്തിയത് ഡൽഹിയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ സർവവിലക്കം ലംഘിച്ച സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു രോഗബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലുധിയാനയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ പത്തുപേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏഴ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് യു എ പന്ത്രണ്ട് ഇറ്റലി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗബാധ ഹോങ്കോങ് കുവൈത്ത് റുവാണ്ട ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും രോഗമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറായിരത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാനിലുണ്ട് ഇറാനിലും ഇറ്റലിയിലുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയുമാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പേരുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഇവരിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വിദേശികളാണ് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്കും കർണാടകത്തിൽ പതിനാല് പേർക്കുമാണ് രോഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യു പി യിൽ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മഹാമാരി തടയാൻ രാജ്യമൊന്നാകെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ മുന്നറിയിപ്പ് മറികടന്ന ലക്ഷങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച രാമനവമി മേള നടത്താൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ് അയോധ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടു വരെയാണ് മേള മേളയ്ക്കെതിരെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടും പിന്നോട്ടുള്ള നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ മേള ദൂരദർശനിൽ ലൈവ് നൽകാനും പദ്ധതിയുണ്ട് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷം ആഘോഷം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായി ഉയർന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഇറ്റലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടത് കൊറോണ ബാധിച്ച് ഒരു ദിവസം രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ കൂടിയാണിത് കൊറോണയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് യൂറോപ്പും ഇറ്റലി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം